السلام علیکم فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمس اور اس وقت آپ سکرین پہ ٹیکس دوستی ڈاٹ کام دیکھ رہے ہیں اور ٹیکس دوستی ڈاٹ کام کے ہوم پیج پہ ٹیکس دوستی کا بلوگ ہے جس میں پارٹ سکس آپ دیکھ چکے ہیں جو ٹیکسیشن آف پینشنرز ان پاکستان تھی جس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستانی سٹیزنز ہیں چاہے ان کو پینشن باہر ملک سے آ رہی ہو یا پاکستان سے مل رہی ہو اس کی اس کے ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے پینشنر کون ہوتا ہے کون سی ٹیکس ریٹرن ایگزمٹ ہے کیوں ایگزمٹ ہوتی ہے یہ سب باتیں ہم نے پارٹ سکس میں کی تھی اور چونکہ ہم نے اب ایگزمشن ٹیکس ایگزمشن کا ٹاپک چھیڑ دیا تو اب اس پارٹ میں پارٹ سیون میں ہم بات کریں گے ٹیکسیشن آف آئی ٹی فری لانسرز اور اس میں ایک دو بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہے نا میں کروں گا آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس دے دیں کہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیریز کیونکہ ہم ٹیکس دوستی میں کہتے ہیں کہ ٹیکس دوستی از دا ایزیسٹ وے ٹو اینٹر اینڈ اسٹے ان دی ٹیکس نیٹ آف پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن خود فائل کرنے کے قابل ہو باقی آپ کوئی ٹیکس سروس لیتے ہیں تو اچھی بات ہے جب ایک دفعہ ڈیٹ 31 اکتوبر جو دو دن میں ختم ہونے لگی ہے ٹیکس ایئر 2019 کی فائلنگ کی ایکسٹینڈ ہوئی تو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہو ہیز ٹو فائل انکم ٹیکس ریٹرن جس میں ہم سیکشن ہنڈریڈ اینڈ فورٹین ففٹین اینڈ سکسٹین دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے چاہے فکسڈ ٹیکس کی بات ہو ٹیکسیشن آف ڈیویڈنڈ کی بات ہو یا پراپرٹی یعنی کیپٹل گینس کے ٹیکس کی بات ہو یا کمپنیز یعنی پرسنز میں ایک پرسن کمپنی بھی ہے انڈیویجول کی طرح اس کی ٹیکس ریٹرن کی پارٹ فور میں بات کی پھر پارٹ فائیو میں بہت ڈیمانڈ آئی کہ آپ سیلریڈ پرسن جس کی میکسیمم ٹیکس ریٹرنس ہیں ان کی ٹیکس ریٹرن فائلنگ کا طریقہ سیلریڈ پرسن کون ہوتا ہے کیسے پتا ہے کہ سیلری انکم کیا ہے وہ سب ہم نے کور کی اور لاجکلی پینشنر پہ گئے تو اب ہم جو ہے پارٹ سکس میں کور کریں گے جو ہے انکم جو آئی ٹی فری لانسرز اور اس کے لیے کانسیپٹ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بیسکلی جتنی بھی انکمس ہیں اوریجنلی اگر وہ انکم ہے ٹیکس لا کے مطابق یعنی کہ وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے انکم کا ورڈ تو اگر وہ انکم ہے تو یا تو وہ پانچ ہیڈس کے نیچے آئے گی یا تو وہ سیلری انکم ہوگی یا وہ انکم فرام پراپرٹی ہوگی یعنی جو رینٹل انکم ہوتی ہے چاہے کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل ہو یا پھر وہ کام آپ ایز اے بزنس کرتے ہوں گے ٹھیک ہے نا جی آپ سروس پرووائڈر ہوں گے گڈس پرووائڈ کرتے ہیں ریٹیلر ہے مینوفیکچرر ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ انکم فرام بزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات میں بار بار بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ بزنس کے طور پہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کروا رہے ہیں اگر ان کے کنسلٹنٹ صرف ان کی اینول انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو بہت بڑا بلنڈر اس طرح ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہے سروس پرووائڈرز ہیں یا گڈس مینوفیکچر کرتے ہیں یا ریٹیل یا ہول سیل کرتے ہیں ان کو فیڈرل یا پروونشل سیلس ٹیکس کے ساتھ بھی رجسٹر ہونا ضروری ہے اور اگر آپ اپنی صرف اینول انکم ٹیکس ریٹرن فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اینول 2019 کی فائل کر دیا اور آپ کے کنسلٹنٹ نے یا آپ خود نے انکم فرام بزنس میں شو کیا جیسے آج ہم آئی ٹی فری لانسر میں بھی اسی ہیڈ کی بات کریں گے کہ یہاں پہ شو کرنا ہے لیکن کس طریقے سے وہ بات ہوگی اور اس نے آپ کی دکان ہے آپ کوئی پلمبنگ کا کام کرتے ہیں اوبر کی ٹیکسی چلاتے ہیں آپ کوئی چھوٹا کارخانہ چلا رہے ہیں یا کوئی بڑا مینوفیکچرنگ یونٹ چلا رہے ہیں اور صرف آپ کی انکم فرام بزنس انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کیا اور نہ ہی آپ سیلس ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں اگر آپ گڈس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اگر سروس پرووائڈر ہیں تو نہ ہی آپ پی آر اے یا سندھ ریونیو بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو آپ اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہے ہیں بہت ساری لیگل پینلٹیز کے لیے جو پروونشل ٹیکس لاس کے مطابق آپ پہ لگ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن میں اپنی مرضی سے کہ آپ کی دس لاکھ روپے کی آپ نے گڈس خریدے فار ایگزامپل اسپورٹس گڈس آپ بیچتے ہیں اسپورٹس کی دکان ہے آپ کی اسپورٹس گڈس کی دکان ہے اور آپ نے دس لاکھ کی سیل شو کی اور آپ ایز اے ریٹیلر سیلس ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر وہاں کی پینلٹی جب سے آپ اپنا بزنس کریں جب سے آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے نا فائل کریں کیونکہ بے شک انکم ٹیکس ریٹرن سیلس ٹیکس کے کیس میں یوز تو نہیں ہو سکتی لیکن وہ جو فگرز آپ نے ڈکلیئر کی ہیں اس کو وہ یوز کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ تو ریکوائرڈ تھے کہ ایز اے ریٹیلر یا مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر رجسٹر ہو آپ رجسٹر نہیں ہو تو رجسٹر نہ ہونے کی پینلٹی اور آگے کسٹمر کو سیلس ٹیکس سیونٹین پرسینٹ گڈس کے لیے اور سروس ٹیکس سکسٹین پرسینٹ 
आपने चूंकि चार्ज नहीं किया तो अब आप लाइबल है पे करने के लिए तो काफी कॉम्प्लिकेशन आप बना सकते हैं अगर आप इस हेड के नीचे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2019 की और प्रीवियस ईयर्स की कर चुके हैं तो उस सिलसिले में हम ओपन है आपको कंसल्टिंग करने के लिए अगर आप चाहते हैं ताकि आप इस बात को सुनने के बाद आप रिकवरी करें तो या तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से होगी या जिसमें ये फिर सारे सेक्शन है या कैपिटल गेंस पे हमने लास्ट टाइम टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स की जब बात की थी तो कैपिटल गेंस के हेड के नीचे या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर इन पांच हेड्स के नीचे आपकी इनकम फॉल नहीं करती फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जाम इनकम में आएगी इसी तरह अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है वो भी एग्जाम इनकम है देखिये एग्जाम्पल बात हो रही है कि इवन स्कॉलरशिप भी इनकम है लेकिन फिर वो एग्जामेशन में आती है तो वो यहां से हट जाती है अब एग्जामेशन में सेकेंड स्केड्यूल का जिक्र है ये और इसके लिए हम जाएंगे सेकेंड शेड्यूल में और हमने लास्ट पार्ट सिक्स में देखा था आप पार्ट सेवन देख रहे हैं टू फाइल टैक्स रिटर्न के पेंशन जो है ना इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी ये वाला जो हेट है और उसके बाद ये आ, वो सेकेंड शेड्यूल में एग्जाम है तो हमने एक पेंशन देखनी और फिर आई टी की तरफ जाते हैं आई टी क्या है और एग्जामेशन क्या है उस पर बात करेंगे लेकिन अगर इन पांच हेड्स में आपकी इनकम फॉल नहीं करती और एग्जाम में नहीं फॉल करती और एक और हेड है जिसको आप कहते हैं फिक्स टैक्स हेड जिसमें डिविडेंड्स आते हैं उसके अलावा और कुछ हेड्स आते हैं इंक्लूडिंग जो प्रॉफिट ऑन डेट यानी जो आपको बैंक और नेशनल सेविंग पे जो प्रॉफिट मिलते हैं वो भी फिक्स हेड्स में आते हैं तो अगर इन हेड्स में फॉल नहीं करता फिर तो आ, आपकी इनकम नहीं है लेकिन इनमें से अगर किसी हेड में भी फॉल करता है तो आपने उस मुताबिक वीडियो देखनी है उस हेड की और उसकी जो है क्या कहते हैं फिर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड शेड्यूल की तरफ उसकी वजह यह कि हम बात कर रहे हैं कि सेकंड शेड्यूल के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इसमें पार्ट वन में आ, है आ, ये पेंशन की बात जो हमने लास्ट टाइम की थी कि कोई पेंशन तो एक रह गया था हेड कि कोई भी पेंशन जो आर्म फोर्सेस या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय मेंबर्स ऑफ तो इनकी पेंशन भी एग्जाम है और अगर जो लोग शहीद हो जाते हैं आर्म फोर्सेस में हु डाई ड्यूरिंग सर्विसेज उनकी फैमिलीज को उनके रूल्स के मुताबिक जब और उनके डिपेंडेंट्स को पब्लिक सर्वेंट्स के डिपेंडेंट्स को और आर्मी फोर्स आर्म फोर्सेस के डिपेंडेंट्स को जब पेंशन मिलती है तब भी वो एग्जाम रहती है ठीक है जी तो ये बात हो रही थी पेंशन की अब हम मूव ऑन करते हैं टू वर्ड्स जो है आईटी फ्री तो आईटी फ्री लांसर्स को समझने के लिए कि आईटी फ्री लांसर्स कौन है पहले वो बताता हूं फिर ये है जी क्लॉज 133 ऑफ पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल जिसमें आपको वो एग्जामेशन मिली है लेकिन पहले समझे आईटी फ्री लांसर एक टैक्स या लीगल डेफिनेशन नहीं है आईटी फ्री लांसर कहते हैं कैसे शख्स को जो अपने कंप्यूटर पे बैठ के किसी भी वेबसाइट के थ्रू जिसमें पॉपुलर वेबसाइट्स फ्री लांसर अप फेवर और और है या डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ रिमोटली यानी कि अपने घर में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के अपने मुल्क में बैठ के किसी और क्लाइंट के लिए चाहे वो मुल्क के अंदर है कि मुल्क से बाहर है आईटी फ्रीलांसर उसके लिए काम करता है उस काम की मल्टीपल नेचर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है वो हो सकता है उसकी वेब मेंटेन करता हो, हो सकता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जिनको टाइप करके वर्ल्ड में वो उसको प्रोवाइड करता हो ये मल्टीपल काम है जिसके लिए टर्म यूज होता है मार्केट में कमर्शियल मार्केट में आई टी अब इस तरह है कि हमारे पास भी आई टी बहुत सारे हैं तो हम उनको समझाते हैं जो मैं अभी आपको बात बताने लगा हूँ कि आपकी इनकम फॉल करती है एग्जामेशन में जिसका मतलब है कि वैसे जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो टैक्सेबल होती लेकिन ये एग्जामेशन स्पेसिफिक है इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी और होपफुली फिर टैक्स रिटर्न पे जाते हैं तो बेसिकली वो कहता है क्लॉज 133 में कि इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट यानी कि ऐसी इनकम जिसका क्लाइंट आपके मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर बैठता हो और उसका वो जो आप उसको सर्विस प्रोवाइड करें वो कंज्यूम भी बाहरी कर रहा हो और ऐसी इनकम जो एक्सपोर्ट से आई हो और वो एक्सपोर्ट या तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हो जो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया आपने दिया 
या आईटी सर्विसेज की हुई जिसको ये आगे एक्सप्लेन करेगा आईटी सर्विसेज डिफरेंट किस्म की यहां से बैठ के आप डिफरेंट लोगों का काम कर सकते हैं या आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज यानी के ये जो कि दूसरे पेज पे जा रहे हैं आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज तो ये तीन सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं थर्टी जून दो तक तो ये एग्जाम होगी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड का मतलब है कि ये दो कंडीशन पूरी करना जरूरी है लेकिन पहले मैं आईटी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर दूं और यहां जो आईटी सर्विसेज लिखी है सिर्फ वही है इसके अलावा अगर और कोई आईटी सर्विसेज है तो उस पर भी और इवन इन आईटी सर्विसेज पर आप क्लेरिफिकेशन कंसल्टेंट से टैक्स दोस्ती की टीम से ले सकते हैं आईटी सर्विसेज में शामिल है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सिस्टम इंटीग्रेशन वेब डिजाइन वेब डिवेलपमेंट वेब होस्टिंग एंड नेटवर्क डिजाइन ये आई सर्विसेज है ये आप प्रोवाइड करें या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी टी इनेबल्ड सर्विस जिसमें शामिल है कॉल सेंटर्स इनबाउंड और आउटबाउंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन रिमोट मॉनिटरिंग ग्राफिक डिजाइन अकाउंटिंग सर्विसेज एचआर सर्विसेज टेली मेडिसिन सेंटर्स डेटा एंट्री ऑपरेशन लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम भी इसमें डाल दिए गए एंड इंश्योरेंस क्रेम क्रेम प्रोसेसिंग तो अगर आप जो है क्या कहते हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये आईटी सर्विसेज आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज और आपकी 80 परसेंट एक्सपोर्ट प्रोसीड यानी पैसा जो आपको कस्टमर बेचता है वो आप पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड के रिमिटेंस के थ्रू लाए हैं पाकिस्तान से बाहर और बैंकिंग चैनल के थ्रू लाए तो यहां एक डिफिकल्टी है आई टी को मैं बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि डायरेक्ट बैंकिंग चैनल नहीं है पाकिस्तान के तो पेनोर और अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है जो इन अ वे इस क्लॉज में फॉल करते हैं लेकिन ऑब्वियसली उस पर फिर कंसल्टिंग की जरूरत है तो आप देख रहे हैं आईटी फ्रीलांसर की इनकम एग्जाम है टैक्स से और बेसिकली उसको टैक्स रिटर्न में कहा शो करना है टैक्स रिटर्न में आप अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे और चूंकि हम फिफ्टीन मिनट्स में एक्सप्लेन करते हैं ये वीडियो ताकि सब लोग देख भी सके और इंजॉय भी कर सके तो आप अपनी 2019 की रिटर्न ओपन करेंगे और बिजनेस के सेक्शन में आएंगे ये टेक्निकल है लेकिन यहां पर सपोज करें आपने 60 लाख रुपए पूरे साल में बैंकिंग चैनल के थ्रू कमाए हैं तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अभी तक आप समझ होंगे कि सिक्स मिलियन या 60 लाख में छह सिफर होते हैं यहां डालेंगे और ऑब्वियसली यहां भी डालेंगे एक दो तीन चार पांच छ यहां यानी पहले टोटल में डालेंगे फिर एग्जाम में डालेंगे तो बेसिकली ये एग्जाम हो जाएगी इनकम से और आपने ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम बिजनेस में शो करना है ना कि जो गलत प्रैक्टिस तकरीबन दो सालों से चल रही है या उससे पहले से भी कि आपने इसको फॉरेन सोर्स में नहीं डालना ये फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है तो ये वीडियो खास तौर पर अपडेट बनाई जा रही है हमने 2017 में बनाई थी कि आई टी फ्री लांसर्स एग्जाम है उन्होंने सिर्फ अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जिसके बाद बहुत सारों ने फाइल की लेकिन पाकिस्तान में पांच लाख आई टी फ्री लांसर्स है तो उन सारों को जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें उनकी सारी इनकम चाहे जितनी भी है वो सारी एग्जाम है तो आप देख सकते हैं इस तरह आप अदर रेवेन्यूज में अदर में डालेंगे और उसके अलावा ये चूंकि बैलेंस शीट और सारा कुछ इसमें बनाने होते तो बाकी टेक्निकल सेक्शन से आपको सिर्फ समझाना था ये सॉफ्टवेयर चूंकि आखिरी दिन नजदीक है तो काम करना अक्सर छोड़ देता है आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस क्लॉज के तहत अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज और आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज आप देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट इनकम एग्जाम है अगर आपने अपनी लोकल इनकम एग्जाम करनी है तो उसका एक और क्लॉज है स्टार्टअप का उस पर हम फिर बात करेंगे मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट और आप देख रहे हैं टैक्स सीरीज जो हम टैक्स ईयर 2019 की बना रहे हैं हु हैज टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न और ये पार्ट सेवन है जो टैक्स दोस्ती ब्लॉग पर और हमारे पेज पर होगा और नेक्स्ट पार्ट एट में हम बात करेंगे जो पॉपुलर डिमांड से दोबारा पूछा गया है कि इस वक्त जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज है वो अपनी कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करे तो जो है कि कहते हैं पार्ट एट उस पर होगा पार्ट सेवन में बात को कंक्लूड इस तरह करूंगा कि अपनी टैक्स रिटर्न आईटी फ्री लांसर सारे बेसिकली हर वो शख्स जो ये तीन एक्टिविटीज कर रहा है वो चाहे सॉफ्टवेयर हाउस है कंपनी है 
सोल प्रोपराइटर है पार्टनरशिप है उसकी इनकम एग्जाम है लेकिन टैक्स फाइलिंग जरूरी है आई होप कि आप ये हमारी सीरीज एंजॉय कर रहे हैं पार्ट एट में आपसे मुलाकात होती है थैंक यू वेरी मच